gracias por asistir el día de hoy a nuestra presentación de acoso escolar uh, presentado por la, nuestra consejera de la escuela de Cintia. Good morning, my name is Ms. Cynthia. I'm the school counselor, and today I'm going to be talking about what is bullying. Okay, buenos días, mi nombre es Ms. Cynthia, y el día de hoy voy a estar hablando de lo que es el acoso. So here's just a simple table of contents of the presentation that we're going to go over. So what is bullying? The types of bullying that we see, the impact of bullying, recognizing the signs of bullying, preventative measures, and how to respond to bullying. Es un poco del contenido que voy a estar presentando el día de hoy, es qué es el bullying, uh, tipos de bullying, el impacto que tiene el bullying, a uh, reconocer las um, señales que tiene el bullying, uh, medidas preventivas y uh, cómo responder hacia el bullying. So what is bullying? Bullying involves repeated aggressive behavior that is intended to hurt or intimidate another person physically, verbally, or psychologically. Bullying can occur, can occur in person, online, which is called cyberbullying, and a variety of settings including schools, workplaces, and social spaces. Okay, ¿qué es bullying? Bullying uh, uh, es algo que es repetitivamente un comportamiento agresivo, que la intención es para lastimar a alguien o intimidar a otra persona, físicamente, verbalmente, psicológicamente. Um, también puede ocurrir en personas en línea, que se llama como cyberbullying. Y hay una de variedad uh, de cosas que incluye um, también en la escuela, en los lugares de trabajo también, así como en los espacios sociales. So this is our school policy on bullying. You can find this in the student handbook and the parent handbook. And if you ever need a physical copy, you're more than welcome to ask us in the office. It just explains what it is. Um, it is not someone saying something rude one time. That's a, a very big misconception. Being rude and being mean does not constitute bullying. Okay. So, um, una de nuestras, um, tenemos nuestra policy en la escuela de lo que es bullying. So, también a veces bullying no es cuando una persona lo dice una vez y es algo repetitivo. Um, entonces, um, cuando una persona dice, hace o algo intencionalmente hiriente y continúa haciendo, aunque la otra persona ya le había, haya dicho que parara o les haya enseñado que está a molesto, um, eso es bullying o acoso. So, it's the repeated action that is considered bullying, the want of physical harm. So, it's uh, algo repetitivo cuando quieres uh, físicamente o da dañar a otra persona. Either physically, emotionally, or mentally. So, físicamente, emocionalmente, um, or emocion emocionalmente, físicamente. So, here are the four different types of cyberbullying. We have cyberbullying, bullying. We have physical bullying, which looks like hitting, pushing, and other physical aggressions. When it comes to bullying, this is the one that we think of a lot of the times because of movies, because of TV shows. Um, but a lot of times here in schools, we see more of the verbal, the social, and a big jump in the cyberbullying because of social media. Okay, aquí, estos son los tipos de bullying que existe, uh, fisi uh, bullying físico. A veces uh, en nuestra mente pensamos que el abuso es más físico. Pero um, aquí en la escuela uh, miramos más, uh, miramos verbal um, de social bullying que es, um, y cyberbullying. So, what is the impact of bullying? Bullying can have major impacts on both victims and the perpetrators because a lot of times what we don't think of is the bully is also being bullied by someone else most of the time. Um, el impacto de bullying. A veces um, hay un uh, impacto en, la, en las dos personas, el que está haciendo el bullying y el que está, el que está, lo que, el que está, lo está haciendo y el que lo está recibiendo, porque a veces el que lo está haciendo también está recibiendo bullying. So when we think of the victim, we do think of increased risk of depression, anxiety, difficulty sleeping, decreased academic performance, and in severe cases, suicidal thoughts. And when it comes to the perpetrator, we have a higher risk of academic problems and violent behavior later in life. So, la víctima lo que hace es tiene un incremento en, uh, puede tener un, um, en depresión, posiblemente ansiedad, dificultad para dormir, también um, su desempeño académico es mucho menos, y también uh, en casos severos a veces tienen um, pensamientos suicidas. Um, el, lo que es la persona que hace el bullying es tiene un un este, porcentaje más alto de que tenga uh, problemas académicos y también sea un comportamiento uh, violento después en la vida. So, recognizing the signs of bullying. It's very crucial that we recognize the signs of bullying. 
and this looks like being withdrawn from social interaction, unexplained injury or loss of property, changes in mood, behavior, sleep, or appetite. This is the one that we tend to see a lot with our students, a change in their demeanor. If they're happy, they tend to start becoming more sad or to themselves and not wanting to interact with anybody. Um, and avoidance of certain situations such as refusing to go to school. This is also a very big common one. I don't like school anymore. I don't want to go to school anymore. So, uh, ¿cómo reconocer los signos de bullying? Esto es crucial um, para reconocer si nuestros hijos están teniendo bullying. Uno es, ellos mismos se, um, se retiran de lo que es uh, cualquier cosa actividad en la escuela o a veces en casa. Uh, también tienen, um, no se explica cómo, pero um, algo de, uh, pueden, um, pueden como um, lastimar como algo que tienen o dañar algo que tienen. Uh, y también tienen cambios en su actitud, en su uh, comportamiento, en su manera de dormir, um, también en su apetito incluso. Um, ese, el, el que cambia su apetito, ese es el que más miramos aquí también en nuestra escuela. Um, did you say something about the change in mood? Um, just something to... No, just the change in mood. Okay. The sleeping, the appetite, okay. The ok, y también um, ellos también evitan cualquier situación um, se, esa es otra de las que miramos más la última que a veces dicen no quiero ir a la escuela o no quiero ir a la escuela entonces esas son las de las que las dos últimas son las que más tratamos. So preventative measures it's crucial that we as a team not just the school not just the parent not just the student all of us we we have to communicate and we have to work together because parents see one thing school sees one thing but if we're not communicating actively we don't necessarily know what's going on in the entire circle of life. So, como medida preventiva, es crucial que reconozcamos las señas para el bullying. Entonces, uh, para poder hacer eso, tenemos que mantenernos en comunicación. Um, a veces puede pasar en la escuela, a veces en casa. Entonces, si no nos mantenemos en comunicación, no podemos saber o a cómo ayudar. And so, education, teaching empathy and respect from an early age. This is something that we talk about heavily at school. Always be kind the golden rule and it means so much when it also comes from like the home and, and from us um, policy set clear rules and not consequences regarding bullying this comes from our office our office has this um, a system in place and it's just reaching out and asking what that is when um, bullying is happening and then open communication again we don't know what happens once they leave leave us that's why we need that open communication between families and the school in case something like this is happening so we can all work together as a team. Okay, um, la educación, um, podemos este, enseñarle empatía y respeto a nuestros hijos a una edad temprana, demostrarle qué es lo que es empatía y la regla de oro, lo que no te gustaría que te hicieran, no lo hagas. Entonces también otra póliza, tenemos uh, reglas uh, muy claras y las consecuencias aquí en la escuela de lo que es y es que está um, el bullying y tenemos medidas en, en lugar para saber y un proceso como saber si está el estudiante recibiendo bullying. También es mantener la comunicación abierta um, porque um, como cuando los hijos se van a casa ya no sabemos qué es lo que pasa en casa. Entonces si ustedes se comunican con nosotros, esa es la manera más adecuada para mantener la comunicación si algo está pasando. And I just want to, inter just real quick, say to me that I take this very seriously. So if a, somebody comes to me and says, you know, someone is bothering my student, we work through the process. You know, is it, are they just being rude? Are they saying mean things? Did they decide today they don't want to be their friend? So algo que ella um, toma esto muy en serio, so también tomamos medidas. Si alguien nos dice o oh, está haciendo bullying, ella va a investigar lo que está pasando. Si hay algo que nada más está molestando al niño o es algo que de veras es que lo está acosando y es algo que repetitivo. Entonces ella lo, está tom ella lo toma muy en serio. And so I will meet with each of the students. I will do an investigation. So sometimes it takes me a little bit of time if you come to me and say, you know, there's an instance of what I think is bullying. I, it will take me some time because I talk to every single person that's involved. Miss Cynthia and myself and the rest of our team decide what the, the best plan is and then we execute that plan with our students. And it really will depend on the situation. It will depend on lots of different pieces, but know that we take the time to investigate each situation and figure out what the best plan is. So, um, su trabajo de Mrs. Um, uh, 
Dr. B y Sandia Haas es a investigar el caso si algún estudiante de los papás viene a decirle, oh, mi hijo está siendo acosado. Ella es trabajo, es va a investigar um, lo que está pasando. Posiblemente le tome algún de tiempo porque sí tiene que hablar con todas las partes y su equipo y ella trabajan en eso. Entonces queremos que sepan que sí lo toma en serio y que sí va a hacer una investigación y va a hablar con todos los clientes para averiguar qué es lo que está pasando. And I think that important thing to, to know is that 90% of the time the situation is just students being mean to each other not being defined as this bullying piece and so that's where it really comes in like Miss Cynthia said is at home and at school all of us talking about your words hurt people and a lot of times for us here at California they're words very rarely have we had like a physical bullying situation most of the time they're words and so it's really that working together and, and talking with your students and talking with families and teaching your student how to deal with those mean words that they, that people say and what to do with it el 90% del tiempo que ha, ha hecho una investigación normalmente es veces que los estudiantes están haciendo solamente malos groseros con otros niños um, entonces eso um, por eso dice que es importante mantener la comunicación para saber exactamente si es eso o no, porque la mayoría de las veces que lo ha hecho ha, ha mirado que no, el niño está haciendo solamente alguien está haciendo grosero con él. Es importante que como papás también les enseñemos a nuestros hijos cómo um, lidiar con eso. Si alguien está haciendo grosero, cómo, cómo poder lidiar con eso también. And a lot of times the students that are saying those mean things don't recognize that it hurts somebody else because that's maybe how they talk at their house. So or maybe their brother or their, you know, their older brothers and their sisters. And so it's really working as a community, right? As, you know, all, we sit down with all the students and say, like, how does that make you feel when someone says something like that? What can we say that's differently? And yeah, maybe you talk like that at home, but here at school, that's unacceptable. So el estudiante a veces que está haciendo ese comportamiento uh, malo, si digamos, a los otros niños, a veces él a lo mejor ni siquiera, él o ella ni siquiera saben que están haciendo eso. Porque a lo mejor en sus casas es el, así es normal para ellos. Entonces él dice, oh, pues yo no estoy haciendo nada malo, para él es normal. Pero por eso es importante mantener la comunicación para así saber qué es lo que está pasando con nuestros hijos. Thank you. Always come to me if you need anything. Gracias y um, no duden en venir a mí por cualquier cosa. Yo le, le quiero decir que gracias porque lo toma en cuenta, ¿no? Pues que se lleva su investigación y todo. Porque yo tuve una experiencia hace muchos años con mi hijo, que él lo molestaban y lo molestaban. Y yo le dije a la maestra, le dije a la directora, y como que no hicieron caso, ¿verdad? Y a lo último mi hijo se hartó y nada más, dice que nada más le agarró las manos, que lo hizo así, que le agarró las manos para que no le siguiera pegando, que le era mucho. Y dice que a lo último lo castigaron a él y al otro niño no le hicieron nada. Y la directora lo único que me dijo, dice, oh, es que ese niño de por sí es problemático. Dice, pero bueno, y si es problemático, ¿por qué castigan nomás al niño? Porque no hace nada. 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 The other student, he finally got fed up with it and held his hands mm -hmm. when he was trying to hit him. And mm -hmm. her son actually got in trouble mm -hmm. instead of the other kid. Mm -hmm. She went to the principal and to the teacher, but they didn't do anything. Mm -hmm. So um, at the end of the day, the, her son got in trouble and not the other kid. So because he said the principal said he's just a problem kid. Mm -hmm. So yeah, didn't do anything. I'll always investigate. I'll always figure out what it is. And then if it if it is, you know, whatever happens, I'll just call you and tell you. So I just try to be very honest with you. and. You know, parents will come to me with something that happened and I, I, you know, we'll do an investigation and, you know, I'm very honest, it could probably happen again, but we will make sure that we do our best to work with those, with, with students. So, thank you for that. No, yeah. porque, o sea, según que los testigos, había una niña, dice, ma, pero ellas no miraron lo que me estaba haciendo él primero, dice, ellas nomás dijeron que yo lo agarré y lo escuché tantito, dice, pero no miraron lo cómo me estaba pegando, ¿por qué no dijeron eso? Que me estaba pegando y pega por atrás. See, yeah, um, so yeah, the son was pretty much, yeah, like, you know, I don't understand why they didn't do anything about it, and you know, the, he pulled my hair from the back, so, so ya estaba como quiero comentar lo que dijo hace rato, que, um, si ella siempre va a hacer una investigación, y va a ser lo más honesta que pueda con ustedes sobre, sobre lo que está pasando. Yo pago le agradezco, porque también tuve, tuve, tuve otra experiencia, y yo miré que sí hubo solución, y yo no sabía, y yo me di cuenta con mi hija, la que voy tan segundo con Briana, que había una niña que, le, que, que lo, yo no sabía, yo me la encontré a la tienda y la niña le, la saludó. Le digo, ah, mira, tu amiguita. Dice, no, 
Y yo sé que mi hija es bien sociable, o sea, yo la conozco. Y yo me dice, señor, ¿qué te hizo o qué? Yo lo veo, ¿qué te hizo? No, 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 nada. Y al otro día me llegó una que me mandaron que la había pellizcado y que la había pegado. Entonces la niña tenía, yo digo, ay, la niña es bien amable, ay, ay, no, vean, que no sé qué, digo, háblale, háblale. Y yo lo obligaba y ella se escondía atrás de mí. Y yo como la conozco, ella no quiso. Y después al otro día me, o sea, ya me di cuenta, yo ya sabía lo, ya iba yo a ir a ver. Cuando me llegó el mensaje que, que pedían una disculpa, que ya, habían, ya se habían encargado de eso y que okay. la había pellizcado y no sé qué. Y al último pasó tiempo y creo que la niña ya pues la sacaron de la escuela por lo mismo. Okay, so yeah, yeah she had an experience yeah. where it was a, like a, someone did something regarding her daughter being yeah. bothered. Entonces, yeah. And I think we're a team, you know, I, I, I will work with you, you work with me. And just, you don't have to come into my office, you could even just send me a dojo. Hey, Dr. B, at dinner last night, my student said someone's bothering them, and Miss Cynthia and I are on it. We'll figure it out. And, you know, we'll just talk to them, and it doesn't mean they're in trouble. We just, you know, we talk, and I yeah. think that they know. Our students know that I'm always, you know, they will say, Dr. B always knows what's happening. Mm -hmm. So I, you know, we just talk to them. So I think that's important to say. If so you're, you're sitting at the dinner table, and your kid says someone's bothering him at school, just send us a dojo, and we'll talk to them. It doesn't... Does that waste any time? So, no necesariamente si no es en persona que la pueden ver, siempre por favor siéntanse con la confianza que le pueden mandar un flash dojo, dejándole saber eso está pasando. Es más mantener la comunicación entre los dos lados abierta. Okay, gracias. Yeah, gracias. And everything the Dr. B said essentially sums up my last quote. By coming together, educating ourselves in our communities and taking proactive steps, we can combat bullying and create a safer environment for everyone. It really is a team effort. We cannot do it just here at school. We need parents to help. We need students to help. So really letting the students know that bullying is not okay. Your words can hurt someone else. Like, you may not mean it, but we never know how someone else feels about certain phrases. So básicamente, um, nuestra uh, última presentación es todo lo que dijo Dr. B, um, trabajando juntos en la educación de nuestros hijos, involucrándonos, a uh, mantener esa comunicación. No podemos hacerlo solos, sin los papás, um, los estudiantes. Somos un equipo, entonces con la ayuda de todos podemos hacer esto que uh, sea mucho menos. Muchas gracias a la doctora B por dejarnos participar, porque uh, cuando estaba el otro director, ya no, no se podía ni hablar con él, o sea, y yo me admiro y le doy gracias porque nos deja involucrar y está bien porque todos queremos el bienestar para nuestros hijos, o sea, que estén bien y que dejen de estar pasando las cosas que están pasando. Thank you, Dr. B, for letting us be part of this and having a voice because our prior principles did not allow us to do this, so we feel great that you're letting us have a voice on this. Yeah, I can't do this without you, right? Like, you you talk to them just as much as I do, so we're a team, so I'm very happy anytime. We have to raise good humans because when we're old, your kids are taking care of us. Yeah, whatever they are, they're going to have to help us. So. Yeah, so. Thank you. Thank you. Can I just say something really quickly? Thank you so much for breaking this down. So the student handbook and the parent handbook it's a lot of information and I know I looked it over in the past but like having it broken down like that like bullying is repeat offenses there's mean there's rude and let's like revisit mm -hmm. like the language that we're using and bringing with us mm -hmm. so thank you for that breakdown because that's actually really useful and you don't know you don't, you're not thinking about this until you find yourself in a situation so thank you Muchas gracias, ella que dar las gracias también porque um, dice que lo que hicimos um, quebrar un poco lo que es el bullying, así como que es re, algo repetitivo, como es ver malo, para que se entienda un poco mejor, porque a veces nuestra póliza dice como otras cosas y a veces, a ver, espérate, no estoy entendiendo. Entonces dice que lo hicimos como mucho más fácil para poder entenderlo. And I use that same vocabulary with our students. So, you know, at the end when we talk about it, I'll say, you know, is it bullying? Were they mean to you? Or, you know, was it rude? And so I use that language. Ms. Cynthia uses that language. Our teachers use that language um, so that we're really, because if it, it really is bullying, it has to stop, right? Like being rude and being mean, we'll work on it. But bullying, there is no excuse. Like that day, it will stop. 
So I think, you know, we really work with that and I take it very seriously if it really is this definition of bullying. And I really take the others seriously too, but bullying, there is no reason that any one of our students should ever feel one of those ways up there that Miss Cynthia talked about. So el vocabulario que tenemos en nuestra póliza de libro también eh, tratamos de usar el mismo lenguaje para que todos estemos en la misma página, um, nuestra consejera, la directora, el equipo, todos los maestros para que los estudiantes entiendan lo que es ese lenguaje. Entonces, um, then, um, I'm sorry, Dr. B, after that you said... Um, I was just saying that it, if it's this definition of bullying, we take it very seriously. Yeah. Ninguno de nuestros estudiantes tiene que estar pasando por bullying. Entonces, si es esta definición de bullying, uh, no queremos que pase y ella lo va a detener si ella sabe cómo, o si ella se entera de eso, de qué está pasando. Entonces, um, no queremos que ningún niño estudiante pase por eso. Okay. Thank you. Gracias. Thank you.